Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e enfim, voltei a comprar quadrinhos de super-heróis. Bom pessoal, enfim eu voltei a comprar quadrinhos de super-heróis e as edições que eu comprei foram as edições do Demolidor. Sou muito fã desse personagem, junto com o Batman, são os dois super-heróis que eu mais gosto, talvez pelo fato de não ter super-poderes, entre aspas, mas são histórias clássicas, eu gosto muito dessas histórias, e por esse motivo eu vim pegando algumas grandes histórias que tratam das origens dos personagens, ou até mesmo grandes arcos. Quem acompanha os vídeos aqui do meu canal sabe que eu não venho comprando mais quadrinhos, na verdade acompanhando quadrinhos de super-heróis atuais. Eu já desisti dessas histórias, as únicas histórias que eu pegava era do Batman, a mensal do Batman, depois a editora Panini mudou o formato, não está publicando mais aquelas mensais finas, depois começou a publicar aquelas mensais mais grossas, com preço um pouco mais alto, de forma quinzenal, então eu parei com tudo porque as histórias não estavam me agradando. Eu pegava porque era o Batman, eu curtia muito o personagem, gosto muito do personagem, então era o único que eu acompanhava, mas eu parei para pensar, falei, meu, que histórias ruins, então parei de vez. E de fato, pessoal, as histórias atuais de super-heróis, no meu ponto de vista, tá? talvez vocês pensem, Sim, de uma forma é, diferente é muito mais do mesmo as histórias são bem repetitivas você vê o Batman por exemplo sempre derrotando o Coringa os mesmos personagens, os mesmos vilões as histórias do Homem-Aranha é o Homem-Aranha derrotando o Duende Verde o Superman derrotando o Lex Luthor e por aí vai, ou seja, são histórias repetitivas nós não temos uma renovação é muito mais do mesmo então parei para pensar, vou parar com essas histórias as únicas histórias que eu pego atualmente de super-heróis são os grandes clássicos como já mencionei, voltei a pegar as histórias histórias do Demolidor, voltei porque a editora Panini começou a publicar aquela fase clássica com as primeiras histórias dos grandes personagens aí, deixa eu colocar aqui em cima, essa coleção que se eu não me engano foi até o volume 60 e foram publicados alguns encadernados do Demolidor, porém a editora cancelou a série e falei, meu, vou ter essa coleção aqui é, cheia de buraco, mas não, aí a editora Panini resolveu publicar as edições definitivas, assim como vem fazendo com X-Men e Homem-Aranha. Outra história que eu peguei foi esse encadernado aqui, Thor, por Walter Simpson, que foi publicado pela editora Panini já há alguns meses, eu acho que quase um ano, e é um ônibus com mais de mil páginas, é uma fase bem aclamada é, do personagem e é tida como uma das melhores histórias é, do Thor, então eu decidi pegar também. Bom, depois eu vou fazer um vídeo um pouco mais específico para vocês falando sobre essas histórias aqui, eu comecei a ler, na verdade já conheço um pouco das histórias, das primeiras histórias, a origem do Demolidor, mas tem algumas histórias que eu ainda não li, Quero fazer a leitura desse material e fazer um vídeo para vocês falando sobre essa edição que é lindíssima. Eu acho que se você é fã dos personagens da Marvel, eu acho que vale a pena dar uma chance para essas edições aqui definitivas da Panini, porque elas são bem bonitas. Demolidor, Homem-Aranha, X-Men e etc. Algo bacana que a editora Panini começou a fazer foi publicar as sagas, a saga do Demolidor, a saga do Batman, agora são tantas sagas que eu não sei ao certo a quantidade, mas infelizmente eu não consegui dar prosseguimento a essas coleções, porque essas edições elas são publicadas de uma maneira muito rápida, quando você já vai ver, já lançou um outro volume, o um próximo volume, eu não estou conseguindo acompanhar, mesmo porque esses quadrinhos eles possuem um preço um pouco alto, né? algo em torno de 40 reais. esse primeiro volume R$36,90, Saga do Batman R$34,90 e a saga do Batman, se eu não me engano, já está quase no volume 40. A saga do Batman meio que reiniciou a numeração, porque vai trazer uma das grandes fases, já está trazendo, na verdade, uma das grandes fases, que é o arco do Ben, onde o Batman está bem abalado psicologicamente, e o Ben acaba é, destruindo a sua coluna. Eu tinha essas edições antigas, da editora Abril, em formatinho. Eu acabei vendendo porque eu tinha muitos desses materiais, eu vendi e eu queria pegar essa fase aí, mas meu, já está no volume 3 e está saindo de maneira muito rápida e os valores são bem altos, então não estou dando prioridade para essa fase. É, mas enfim, eu acho bem interessante essa proposta da Panini de publicar os grandes clássicos, 
as grandes histórias de alguns grandes personagens da Marvel e da DC Comics. Mas, como já mencionei, galera, eu não estou conseguindo acompanhar essas fases. Eu gostaria de ouvir vocês. Vocês estão acompanhando as histórias de super-heróis? Vocês gostam das histórias atuais? No meu ponto de vista, como já mencionei, eu não gosto de ler essas histórias porque elas são bem repetitivas. É, a gente não vê muitas inovações. O que a gente vê é um arco, depois... É, muda-se é, de artista, de equipe criativa e eles fazem um reboot, reiniciam tudo de novo então no meu ponto de vista as histórias atuais de super-heróis fazem o leitor de idiota porque é sempre a mesma coisa, começa-se com uma história com os mesmos personagens, é, você sabe o que vai acontecer, os super-heróis eles não matam, esses vilões eles retornam de uma certa forma, aí muda-se de equipe criativa, as histórias se reiniciam tudo de novo, é um novo reboot, e a Marvel e a DC Comics vem fazendo isso sempre, não é à toa que os mangás eles estão vendendo mais que os quadrinhos de super-heróis no próprio território americano. Bom, eu gostaria muito que vocês comentassem o que vocês estão comprando de super-heróis, Estão pegando os clássicos, estão comprando os ônibus, estão pegando as grandes fases, é, as fases atuais. Enfim, comenta o que vocês quiserem e vamos debater nos comentários sobre os quadrinhos de super-heróis. Bom pessoal, mais um vídeo que chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo. Curte, compartilhe, se inscreva e não deixe de comentar, pois o seu comentário é muito importante para o crescimento desse canal. Até os próximos vídeos, um abraço, fui!